നമസ്കാരം ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്നെ കാണാൻ എൻ്റെ വളരെ പഴയൊരു പരിചയക്കാരി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ റിപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് അതായത് അവർ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി എച്ച് ബി എവൺ സി ചെയ്യുന്നു അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പം അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് തീരെ കുറവല്ലേ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അവർ വീണ്ടും എച്ച് ബി എവൺ സി ചെയ്യുന്നു അന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് ഏഴ് ശതമാനം അതായത് വെറും മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് ചാടുന്നു അപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഇരട്ടിച്ചു അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ കൂടാനാണ് കാരണം എച്ച് ബി എവൻ സി എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര മാറേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വളരെ ന്യായമായ സംശയം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം അതായത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വീണ്ടും എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെയ്യുന്നു അന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ടോ ആറ് പോയിൻ്റ് ആറ് അപ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പം ഇരട്ടിച്ചതല്ല ഇപ്പോൾ പത്ത് മടങ്ങായി കൂടി കാരണം എന്താ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ വെറും ഇടവേളയ്ക്കുള്ളിൽ ചെയ്ത മൂന്ന് എച്ച് ബി എ വൺ സി മൂന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ആറ് പോയിൻ്റ് ആറ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്കായി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ തീർക്കും ഈ കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളായിരുന്നു ഈ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുക അവിടെ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ എച്ച് ബി എവൺ സിയെ കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നുള്ള സത്യമാണ് എച്ച് ബി എവൺ സി ഒരു മഹാസംഭവമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും മഹാസംഭവമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമല്ല പ്രമേഹ രോഗ നിർണയത്തിനും പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയ്ക്കും ഇത്രയുമേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു പരിശോധന ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായി ആയിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എച്ച് ബി എ വൺ സിയുടെ അത്രയും എച്ച് ബി എ വൺ സി വളരെ വളരെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയണം ഡയബറ്റീസിനെ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ എന്നാൽ അവനെ കണ്ണോടിച്ച് വിശ്വസിക്കാവോ നോ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എച്ച് ബി ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ആണി സേ ഇതൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ആണിയാണെന്ന് കരുതുക ഞാൻ അതെടുത്ത് ചുമ്മ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കുക വെറുതെ കുറേ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് പതുക്കെ തുരുമ്പ് വന്നു തുടങ്ങും അല്ലേ ആ തുരുമ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആണിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ അല്ല അന്തരീക്ഷവും അതിൽ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനും ഈർപ്പവും ഈ ആണിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിലും രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ തുരുമ്പായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആണിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് തുരുമ്പായി മാറുന്നതിൻ്റെ രാസപ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഫെറിക് ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ഫെറിക് ഓക്സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ തുരുമ്പെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ആവണം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൽ ഇരുമ്പ് വേണം പിന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജനും പിന്നെ ഈർപ്പവും വേണം ഓക്സിജൻ എന്തായാലും വേണം ഓക്സിഡേഷൻ ആണല്ലോ ഈർപ്പത്തെ നമുക്ക് തൽക്കാലം മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോൾ ഇരുമ്പും ഓക്സിജനും രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ ഫെറിക് ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബേസിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പം രക്തത്തിൽ രക്തകോശങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ദ്രാവക ഭാഗമായ പ്ലാസ്മയിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഉണ്ട് ഇത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കോശങ്ങളായിട്ട് രക്തകോശങ്ങൾ ആ രക്തകോശങ്ങളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണിയിൽ ഇരുമ്പുള്ള പോലെ ആണിയിൽ ഇരുമ്പുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ 
രക്തകോശത്തിൽ ചുവന്ന രക്തകോശത്തിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ട് ദ്രാവകമായ ഭാഗത്ത് രക്തത്തിൻ്റെ ദ്രാവകമായ ഭാഗത്ത് പ്ലാസ്മയിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളതുപോലെ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ ഇരുമ്പിൽ ഓക്സിജൻ രാസപ്രക്രിയ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ രക്തകോശത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന് മേൽ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് രാസപ്രക്രിയ നടത്തുന്നു ആ രാസപ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഫലമാണ് ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ബി എ വൺ സി നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളപ്പോൾ കൂടുതൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഉണ്ടാവും ശരിയാണോ എന്നാൽ കൂടുതൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ രാസഘടനയിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഇത്ര മനസ്സിലായി വെരി സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ആലോചിക്കുക കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ മേൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും തോറും കൂടുതൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഉണ്ടാവും ആണോ പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ എച്ച് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ആവറേജ് ആണ് രണ്ട് മാസത്തെ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു സംഭവം അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് കയറാം വെറും ഫിഫ്റ്റി ആണോ മറ്റൊരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ക്രമാതീതമായി കൂടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആവുന്നു എന്നും കരുതുക അപ്പോൾ ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലോ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഓൺ ദ അതർ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ അറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ശരിയാണോ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിനെ ആയിരിക്കും എച്ച് ബി എ വൺ സി ലെവൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എച്ച് ബി എ വൺ സിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ മുന്നൂറ് എന്നുള്ള ലെവലിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് അല്ലാണ്ട് ആദ്യം കണ്ട അൻപതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായി കൂടിക്കിടക്കുന്ന ആ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല നമ്മൾ എച്ച് ബി എ വൺ സിയെ മാത്രം കണ്ടുവെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതാൻ പോകുന്ന ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ മുന്നൂറേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ആദ്യം സംഭവിച്ച ഹൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ച സിവിയർ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയോ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നു പ്രശ്നമല്ലേ ഇവ രണ്ടും തുല്യ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സും പോകുന്നു ആകെ ആ മുന്നൂറിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അതന്നല്ല എവിടെയും പ്രശ്നം ഇനിയിപ്പോ ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി എത്ര പെട്ടെന്ന് മാറും എന്ന് ഞാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ആ ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഇവര് ചെയ്ത പോലെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് റീഡിങ് കിട്ടാവോ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടാം കാരണം ഇതിൽ വേരിയബിൾസ് കുറയുണ്ട് എന്താണ് ഈ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ വരുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ രാസഘടനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും വേരിയബിൾസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു 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 പ്രക്രിയ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അതും വേരിയബിൾ ആണ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് തീർന്നില്ല ചെയ്യുന്ന പരിശോധനയുടെ രീതി സമയം അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയേജൻസ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പല ഘടകങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇവയിലൊക്കെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനെ സ്വാധീനിച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കാം ഇവയൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നു നമുക്ക് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല ഇവയെല്ലാം ഫൈനൽ റിസൾട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കും അവിടെ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാനത് സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരേ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരേ കൈഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇടത് കൈഡ് അഞ്ച് വരലുകളിൽ ഒരേ സമയത്ത
ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് കിട്ടില്ല രക്തചംക്രമണത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ അഞ്ച് വരലിൽ അഞ്ച് രീതിയിലായിരിക്കും അഞ്ച് വേഗതയിലായിരിക്കും രക്ത രക്തസംക്രമണം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഏത് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കളക്ട് അങ്ങനെ കുറേ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എച്ച് ബി വൺ സിയുടെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വാല്യൂസാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അടുത്ത സംശയം വരും ഇതിനെ എങ്ങനെ വിശകലനം ചെയ്യും എന്താണിപ്പോൾ നമ്മുടെ നിർണയം ഈ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ നിഗമനം എന്താണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും പലരുടെയും സംശയം ഇവിടെ ഒന്നും കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദ ത്രീ അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സിക്സ് ഒരെണ്ണം സെവൻ ഒരെണ്ണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ റഫ്ലി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രിവെയിലിങ് എച്ച് ബി വൺ സീസ് അറൗണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഓക്കെ കാരണം അവർ ലാസ്റ്റ് റിവ്യൂവിന് വന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു അന്ന് എച്ച് ബി വൺ സി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ശരിയല്ലേ അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ ആർക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ വേ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഇറ്റ് നമ്മളത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാവും ഓ ഇല്ലെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ ലാബിനെ കുറ്റം പറയും നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറ്റം പറയും അതെടുത്ത ടെക്നീഷ്യനെ കുറ്റം പറയും ഇല്ലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ കുറ്റം പറയും മരുന്നുകൾ എല്ലാത്തിനും കുറ്റം പറയും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കണം അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം അതിലൊരു സംശയമില്ല സോ വി ആർ ടു ബി വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് പലരും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൽ രക്തം പരിശോധിക്കും എന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലാബിൽ വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനായിട്ട് പോകും അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ആ ലാബിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ ലാബിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ നമുക്കറിയില്ല ഹൗ ഡു യു നോ ഫോർ ഷുവർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ലാബിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ പിന്നെ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊന്നും അത് സി അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ട് അല്ലെ കെട്ടിവെക്കണം എന്ന് നോക്കുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ബിക്കോസ് ഇത് തെറ്റുകളൊന്നുമല്ല ദീസ് ആർ നോർമൽ വേരിയേഷൻസ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ സോ പ്ലീസ് റിമോമ്പ് ദാറ്റ് ആൻഡ് എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്നുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം എച്ച് ബി എ വൺ സി ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് ആണെന്നൊരു നൂറായിരം വട്ടം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ആവറേജിലാണ് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ആവറേജ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ആവറേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തെറ്റായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് റോങ് ആവറേജ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി കൊള്ളണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ആവറേജ് ഇസ് ഓക്കെ ഡിസൻ മീൻ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ ദിവസേന വെറും നൂറ് റുപ്യ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു വശത്ത് ദിവസേന നൂറ് കോടി സമ്പാദിക്കുന്ന അംബാനി മറുവശത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉള്ള തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സമ്പാദിക്കാത്ത ഒരാൾ ഒരു വശത്ത് അംബാനി നൂറ് കോടി സമ്പാദിക്കുന്ന അംബാനി മറുവശത്തും ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അൻപത് കോടി ഓ വാ അപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആവറേജ് അൻപത് കോടി വിച്ച് ഇസ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ അർത്ഥമുള്ളത് എന്താണ് അതിൽ യുക്തി ഉള്ളത് ആവറേജ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോസ് So, I am average എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ നോ അർത്ഥശൂന
ഡിസീസ് കുറെ ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അനീമിയ വെരി കോമൺ പല ടൈപ്പ്സ് അനീമിയിൽ പല ടൈപ്പ് പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് എച്ച് ബി എ വൺ സിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് ബി എ വൺ സിയെ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് കാണരുത് അതിൻ്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ വളരെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ ആ മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.